ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു ആലി ഒരു ആലിമായ മകൻ വേണം ആ മകനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങളുടെ മകൻ മന്ത്രിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണരംഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അംഗീകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായാൽ ഉദ്യോഗത്തെ രംഗത്ത് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ആലിമായാൽ എന്താണ് ലഭിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് ആദ്യമായി ഷഫാഹത്തിന്റെ ബഹുമതി അമ്പിയാക്കന്മാർക്കാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഷഫാഹത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് അലിമീങ്ങൾക്കാണ് മൂന്നാമതായി ഷഫാഹത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് ശുഹതാക്കൾക്കാണ് കാരണം ശുഹതാക്കൾ രക്തത്തെക്കാൾ വലിയ മൂല്യമാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ മഷിക്കുള്ളത് എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പറയുക അത് കൊണ്ട് നടന്നയാൾ അഥവാ അത്രയും വൈജ്ഞാനിക ബന്ധമുള്ള ആളെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു താര വലിയ പദവി നൽകുന്നു ഹുജ്ജത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനു അബി ദുന്യാ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഹിസാബിന് മുമ്പ് കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുമല്ല ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാം എവിടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പറയ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചാടിക്കേറി വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതത്തോടെ വന്നവരാണ് അവിടെ ഇമാം ഇബിനു അബിദുന്യ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം അവരുടെ കയ്യിൽ പേനയും മഷിക്കുപ്പിയും ഉണ്ട് അവരാരാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹദീഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മഹാന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഹദീഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മഹാന്മാർ അവർ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പദവി ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മകനും എൻ്റെ നമ്മുടെ മക്കൾ അലിമീങ്ങളായി സ്വാലിഹീങ്ങളായി മുത്തക്കീങ്ങളായി മാറിയാൽ അവർ നാളെ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മെ മുഴുവനും ആ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലെ സാധാത്തുക്കളുടെ വഴിയിലെ അനുഗ്രഹമെടുക്കുന്ന നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാവേ നിങ്ങളുടെ ജനാദയും കൊണ്ട് നാളെ പോകുന്നൊരു മകൻ നിങ്ങളുടെ ജനാദയും മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരു അനന്തരാവകാശിയായ നിങ്ങളുടെ ജനാദയുടെ മേലെ മലക്കുകളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ചിറക് വിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പൊന്നാരമോൻ നല്ലൊരു ആലിമാണ് ഒരു മുത്താലിമാണ് നിങ്ങളുടെ ജനാഹതയുടെ മേലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മകനോ കള്ളുമടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് പാൻ മസാലയും അടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നരച്ചതും കീറിയതുമായ പാൻസും ധരിച്ച് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകന്റെ സമീപ്യം കൊണ്ട് നന്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകന്റെ സമീപ്യം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഉപകാരമുണ്ട് കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് കബറാളിക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളിയെ കൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഉപകാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം തെളിവുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത് വിശദീകരിക്കേണ്ട വേദിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കബറാവുക വസൂയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സാമീപ്യ സുരക്ഷ കിട്ടാനാണ് മയ്യത്ത് നിഷ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാനും 
സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ള രക്ഷ കിട്ടാനാണ് സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള മകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മകൻ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ജനാതയും തോളിൽ വെച്ച് പോകുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ പദവിയുള്ള മുത്താല്യമായ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ മകനാകുന്ന ഹാഫിളായ മോൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇമാം കുറുത്തുബി പറയുകയാണ് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് നാണമായി പോയി എന്താ കാരണം ഈ കിടക്കുന്ന തള്ളയുടെ പള്ളയിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞാണല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മാനെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് മലക്കുകൾക്ക് തന്നെ നാണമായി പോയി അപ്പോൾ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാവുക മക്കൾ രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്നവരാവുക അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ മുത്തല്ലിമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദറസുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ ദറസിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും പ്രഭമ പ്രഭയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമാനത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ സുരക്ഷയും കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവതരിക്കുന്ന നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറാൻ അവിടെ അലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മുത്തലിമീങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന എൽമിന്റെ ദർസ് നടക്കുന്ന തലമായി മാറിയാൽ മലക്കുകൾ വന്ന് സ്വഫായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അൻപതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധമായി അൻപത് ദർസുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ീരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയില് അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള പള്ളികളിൽ ദർസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ ദർസുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മകൻ ഒരു അലിമോ മുത്തലിമോ ആയാൽ അവൻ പഠിപ്പിച്ച മുത്തലിമീങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമുകൾ ഇങ്ങനെ പരമ്പര പരമ്പരയായി കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആരൊക്കെ ഇൽമുകൊണ്ട് ഉപകാരമെടുക്കുന്നോ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ മകന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ നിഷ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂലി ജൈനുദ്ദീൻ മഹദോ മതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂലി ഇമാമുന ഷാഫീ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കൂലി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ആര് നിസ്കരിച്ചാലും അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് എന്ന നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഇന്ന് എ പി ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഒക്കെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഒക്കെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മള ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതിന്റെ വഴിയിൽ ചെയ്നായി വലിയ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ആത്മീയമായ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ പദവി കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലിയായി അലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിലും മുത്തലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിലും നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്റെ മകൻ ഒരു അലിമായി എന്റെ മകൻ ഒരു മുത്തലിമായി എനിക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മകനായി മാറിയാൽ നാളെ പരലോകത്തെ കൈപിടിക്കാൻ ആ മകൻ വരുമല്ലോ